ஹாய் வெல்கம் டு சாந்திராஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில் மன மணக்கும் ரசப்பொடி எப்படி அரைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் சந்திராஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க எங்களுடைய அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் உங்களை வந்து சேரும் மேலும் மற்ற வீடியோக்களை பார்க்க மேனவில் உள்ள வீடியோ பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்க இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்க இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த ரசப்பொடி அரைக்க தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் முக்கால் கப் வந்து தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் மூணு ஸ்பூன் துவரம் பருப்பு அரை கப் மிளகு அரை கப் சீரகம் காஞ்ச மிளகாய் ஒரு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு நீட்டு மிளகாய் எடுத்திங்கன்னா கம்மியாக எடுத்துக்கோங்க நான் குண்டு மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் கருவேப்பில் காஞ்சது இல்லை நான் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷானதே எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து நான் ஒரு ரெண்டு கொத்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரசப்பொடி பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீட்டில் அரைக்கிறது ரொம்ப நல்லது இது வந்து நம்ம ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு தடவையோ இல்லை ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு தடவையோ கூட நம்ம அரைச்சி வச்சுக்கலாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு கடையில் வாங்குறத அவாய்ட் பண்ணுங்க இப்போ இந்த எல்லா பொருட்களையும் நம்ம வறுக்க போகிறோம் இதை வந்து நம்ம சிம்மில் வச்சுக்கலாம் அடுப்பை அதுக்கப்புறம் நம்ம வறுக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் நம்ம வந்து இப்போ முதல்ல கடாய் வச்சுக்கலாம் தனியாக சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை வந்து நல்லா வறுத்துடலாம் இது ரொம்ப செவுக்கணும்லாம் அவசியம் இல்லை ஓரளவுக்கு சூடு ஏறினாலே போதும் இது வறுக்கும் பொழுதே நல்லா வாசனையாக இருக்கும் இப்போ இது நல்லா வறுத்தாச்சு இதை நம்ம ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாம் அடுத்தது துவரம் பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதையும் நம்ம வறுத்துடலாம் இதை நல்லா செவுக்க ஆரம்பித்ததும் நம்ம எடுத்து அதே பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாம் இப்போ நம்ம மிளகு சேர்த்துடலாம் மிளகு வந்து நல்லா பொரியிற அளவுக்கு வறுத்துக்கலாம் இப்போ இது நல்லா வறுப்பட்டுருச்சு இப்போ அதே பிளேட்டுக்கு நம்ம மாற்றிடலாம் இப்போ சீரகம் சேர்த்துக்கலாம் இதையும் நம்ம வந்து வறுத்துடலாம் இப்போ இது நல்லா வறுப்பட்டுருச்சு இதையும் நம்ம ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாம் அடுத்தது கருவேப்பிலை கருவேப்பிலை ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிறதுனால இதையும் நம்ம வந்து சிறுத்தியில் தான் நம்ம வறுக்கணும் இதையும் நம்ம நல்லா வறுத்துடலாம் இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா சுருங்கிடுச்சு இப்போ இதையும் நம்ம பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாம் அடுத்தது காஞ்ச மிளகா சேர்த்துக்கலாம் நம்ம மிளகுலேயும் காரம் இருக்குது அதனால் ஓரளவுக்கு காஞ்ச மிளகா சேர்த்துக்கிட்டா போதும் பெரிய மிளகா சீக்கிரவங்க கம்மியாக சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது நல்லா வறுப்பட்டுருச்சு இதையும் நம்ம பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாம் நான் வந்து தூள் பெருங்காயம் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேங்க அதனால் நான் வந்து இதில் போடலை நீங்கள் கட்டி பெருங்காயம் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தீங்கன்னா முன்னாடியே போட்டு அரைச்சிடுங்க நான் வந்து சமைக்கும் பொழுது தான் பெருங்காயத்தூள் சேர்ப்பேன் அதனால் நான் இதில் சேர்க்கலை இப்போ நம்ம மிக்சரில் இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை நம்ம அரைச்சி எடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம அரைச்சாச்சு இந்த மாதிரி குற குறப்பாக வந்து எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப பவுடராக அரைக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி எடுத்திங்கன்னா நல்லா வாசனையாக இருக்கும் நம்ம ஏற்கனவே பருப்பு ரசம் எப்படி வைக்கிறது புதினா ரசம் எப்படி வைக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு வீடியோ போட்டிருக்கோம் அதையும் நான் வந்து லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் தேவைப்பட்டால் செக் பண்ணிக்கோங்க நீங்களும் இந்த ரசப்பொடியை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களோட ஃபீட்பேக்கை எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் மேலும் இது போன்ற சுவாரஸ்யமான தகவல்களை அறிந்து கொள்ள எங்கள் சந்திராஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் உங்களுடைய கமெண்ட்டை கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க இன்னைக்கு நம்மளுடைய பட்ஜெட் குடும்பம் சேனலில் பொம்மலாட்டம் பார்ட் டூ வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயத்தோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி